لو انت منتظره حمل واتاخر معاد الدوره الشهريه يومين او ثلاثه اول حاجه هتعمليها ان انت تجيبي اختبار حمل منزلي من الصيدليه طب ازاي نقدر نعمله بطريقه صحيحه ومضمونه ايه هي المحاذير اللي احنا لازم نبعد عنها واحنا بنعمل الاختبار الحمل المنزلي الوقت المناسب ان احنا نعمل الاختبار ده امتى بالظبط هل يا ترى لو النتيجه طلعت سلبيه يبقى مفيش حمل ولو طلعت ايجابيه يبقى اكيد في حمل 100% لو خط غامق وخط فاتح هل يا ترى يكون في حمل ولا مفيش وايه هو خط التبخر اللي بيتكون بعد اجراء التحليل بفتره اسئله كتيره جدا هنلاقي اجابتها جوه المحتوى ده من جوه الصيدليه السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه تحليل الحمل المنزلي يمكن فكره تحليل الحمل المنزلي ان هو بيتعرف على هرمون الحمل هرمون الحمل اللي هو اتش سي جي او هيومن كرايونيك جونادوتروبين ده هرمون بيتفرز من المشيمه بعد تخصيب البويضه وبينزل في الدم وفي البول ما بيتفرزش الا في الحمل فعشان كده الهرمون لما بيتفرز تحليل الحمل بيتعرف عليه فده دليل على وجود الحمل الهرمون دوت بيتكون بعد تخصيب البويضه بست ايام آه بيبدا نسبته تتضاعف كل ثلاث ايام لغايه لما توصل الماكسيمم او البيك بتاعه في القمه بعد 12 اسبوع من الحمل عشان كده هرمون الحمل المنزلي او تحليل الحمل المنزلي بتعرف على هرمون الحمل ده دليل على وجود حمل آه افضل وقت عشان كده ان احنا نعمل فيه تحليل الحمل المنزلي بيبقى في ميعاد الدوره الشهريه او بعدها بيومين اختبار الحمل المنزلي ليه اشكال يمكن اول شكل المتعرف عليه اللي هو الشكل ده وده عباره عن شريط بنجيبه وبنحطه في كاس نضيف في البول بالشكل ده وبنسيبه لمده خمس ثواني في الكاس اللي فيه البول وبعد كده بنشيله وبننتظر من خمس لعشر دقائق النوع الثاني او الشكل الثاني هي عباره عن النوع دوت اللي هو عباره عن جهاز ومعاه قطاره بناخد ثلاث نقط من البول ونقطر فيه المكان المخصص للبول وبنسيبه برضه مده ما تزيدش عن 10 دقائق وما تقلش عن خمس دقائق استنينا من خمس ل 10 دقائق زي ما اتفقنا وهنشوف النتيجه قدامنا احتمال من اربع احتمالات اول حاجه ان يبان الشكل اللي احنا شايفينه ان ما فيش اي خط يتكون فمعنى كده ان احنا التست طلع بطريقه غلط يا اما الشريط كان منتهي الصلاحيه يا اما كانت العبوه مش مقفوله كويس يا اما مثلا كانت ايدينا مش نظيفه او الكاس اللي احنا عاملين فيه التحليل مش نظيف فمعنى كده ان احنا لازم نعيد التحليل من اول وجديد اه تاني حاجه ان احنا يبقى عندنا الشكل اللي احنا شايفينه خطين تقال اه باينين فمعنى كده الف مبروك ان في حمل ولازم نراجع الدكتور بحيث ان احنا نتابع معاه مراحل الحمل ونغير بقى اسلوب حياتنا يعني مثلا نخلي بالنا من الادويه اللي بناخدها لو حد بيدخن ما يدخنش المجهود نقلله ونتابع مع الدكتور كده النتيجه ايجابيه لو النتيجة بانت بالشكل اللي احنا شايفينه ان يبقى فيه خط واحد بس هل يا ترى معنى كده ان النتيجة سلبية يعني مفيش حمل بنسبة 100% نقدر نقول لا لان يا اما مفيش حمل يا اما احنا عملنا التحليل في فترة الحمل الاولانية ولسه هرمون الحمل ال HCG خفيف فلسه الحمل ما بانش فيه يعني جهاز الحمل ما تعرفش ما تعرفش على هرمون الحمل في الحالة دي بننصح ان احنا لو الدورة ما جاتش في معادها نستنى يومين او ثلاثة ونعيد اختبار الحمل المنزلي لو النتيجة ايجابية يبقى نراجع الدكتور لو النتيجة سلبية يبقى مفيش حمل نيجي بقى للموضوع المحير هيبان بالشكل اللي احنا شايفينه خط خفيف وخط تقيل هل يا ترى كده في حمل ولا مفيش احنا بنقول ان كده بنسبة كبيرة جدا 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 ان في حمل طب ليه بان خط خفيف وخط تقيل هل يا ترى الحمل ضعيف او حاجة لا هو بس احنا عملنا التست ممكن يكون في بدايات الحمل فهرمون الاتش سي جي او هرمون الحمل لسه بيتكون واحنا قلنا ان هو كل يومين او ثلاثه نسبته بتتضاعف لغايه لما يوصل اعلى قمه ليه في الاسبوع ال 12 فلو عندنا التحليل بعد يومين او ثلاثه هيبقى هرمون الحمل بدات نسبته تكبر وفي نفس الوقت الخط هيبان اغمى في حاجه برضو تانية ان احنا يفضل ان احنا نعمل التحليل ده اول ما نصحى من النوم بحيث ان البول يبقى نسبته مركزه والهرمون بتاع الحمل يبقى برضو نسبته مركزه في ناس بتعمله في نص اليوم فالبول بيبقى خفيف فالهرمون بتاع الحمل بيبقى خفيف وده اللي هيخلي خط تقيل يبان وخط خفيف يبان لو عايزين نعمله في نص اليوم لازم احبسين بول لمده اربع ساعات عشان كده الهرمون يرجع لمستواه فيبان خطين تقال طب هل يا ترى ممكن يبقى في خط خفيف وخط تقيل وما يكونش فيه حمل الكلام ده ممكن يحصل في اوقات معينه بس قليله يمكن اهمها ان مثلا اللي هتعمل الحمل تكون في سن الياس 
لو هي بتعمل اختبار الحمل وهي في سن الياس يبقى هرمون اليوتين عالي فده بيخلي خط خفيف يبان مشابه لهرمون الحمل برضو لو حد بياخد ادوية معينة زي ادوية الخصوبة او ادوية المهدئة او ادوية المضادة للتشنجات ومدرات البول برضو ممكن تخلي خط خفيف في البول يبان مشابه للحمل برضو الامراض بعض الامراض اللي هي مثلا زي السرطانات وامراض الكبد دي برضو من الحاجات اللي بتخلي خط خفيف وخط تقيل يبان لو في اجهاض مبكر او حمل خارج الرحم او زي الحمل الكيميائي اللي هو بيحصل اجهاض من غير ما نعرف ده برضو بيخلي خط خفيف وخط تقيل يبان طب احنا هنعرف هل يا ترى الموضوع ده حمل ولا مش حمل ازاي ببساطه نستنى ثلاث او اربع ايام احنا قلنا لو هو حمل في هرمون حمل ده نسبته بتتضاعف كل ثلاث ايام فلو عندنا التحليل بعد اربع ايام فضل خط خفيف وخط تقيل يبقى ده نتيجه حاجه من المشاكل اللي احنا قلناها لو هو حمل هنلاقي الخط بدا يبقى تقيل ويبقى حمل ايجابي حاله اخيره وشهيره هي احنا لما بنعمل التست بتاع الحمل ونطلع سلبي نسيبه ساعة ولا ساعتين ونيجي نرميه نبص نلاقي ده طلع فيه شرطة جديدة خط خفيف، هل يا ترى ده حمل بقى ولا نتيجة سلبية؟ ده اسمه خط التبخر، احنا عايزين نتفق ان احنا القراية بنقراها من بين خمس دقايق و10 دقايق، مش قبل خمس دقايق وبعد 10 دقايق، لو بعد 10 دقايق وطلع سلبي يبقى التست سلبي، لكن لو بعد ساعة ولا ساعتين وحصل خط ده اسمه خط تبخر ده يعتبر نتيجة سلبية. لو عايزين نتأكد أكتر برضو هنجيب قطارة ثلاث او اربع نقط من المية من الحنفية عادية ونحطها على الخط الخفيف اللي هو ظهر ده لو هو خط تبخر بعد ما نحط عليه المية هنلاقيها يعني راحت خالص وكان ملوش اثر لكن لو هو حمل فعلا بجد هنلاقي الخط ثابت وزي ما هو المحاذير اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنعمل اختبار الحمل المنزلي بسيطة جدا اولا يعني ان الجهاز يكون مقفول كويس قبل ما نستعمله نقرأ تاريخ الصلاحية اللي عليه ان هو ما يكونش اكسباير ايدينا والادوات اللي هنستعملها تكون نظيفة معقمة نستنى مش اقل من خمس دقايق ومش اكتر من عشر دقايق واحنا بنقرا القرايه وكل جهاز فيه تعليمات مخصصه بيه برضو لازم نقراها قبل ما نستعمله دي كانت كل معلوماتنا عن تحليل الحمل المنزلي نتمنى يا رب ان هي تكون قدمت اضافه وافاده ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش المشاركه والاشتراك في القناه يا رب نلتقي باذن الله في محتويات جديده مفيده من جوه الصيدليه